ক্রিকেট ছাড়া বাংলাদেশে খেলা রয়েছে কোনটি ক্রিকেটার ছাড়া বড় তারকাই রয়েছেন বা কারা এভাবে যদি চিন্তা করি তাহলে বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদের এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর চার নম্বর পাঁচ নম্বর সবই তো হবেন ক্রিকেটাররা কিন্তু নট আউট নমান সেভাবে ভাবেনি নট আউট নমান ভেবেছে ভিন্নভাবে দুই হাজার উনিশ সালে বাংলাদেশের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের তালিকায় সেরা তিনে তাই ভিন্ন তিন ডিসিপ্লিনের তিনজন তারা কারা তারা কোন খেলার আমি নোমান মোহাম্মদ আজকে নট আউট নোমানে সে আলোচনাটাই করব বাংলাদেশের বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদের তালিকার তিন নম্বরে নট আউট নোমান রেখেছে জামাল ভুইয়াকে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ককে কেন বছরের শেষ প্রান্তে এসে যে সাফ গেমস ফুটবল আমরা খেলতে গেলাম এসে গেমসের যে ফুটবলে আমরা তো ফাইনালে উঠতে পারিনি ওটা তো আমাদের জন্য বিরাট ব্যর্থতা কোনো রকম কোনো সংশয় নেই জামাল ভুইয়া তো হচ্ছে গিয়ে শেষ ম্যাচে গিয়ে দেখা গেছে তিনি লাল কার্ড পর্যন্ত পেয়েছেন কোনো রকম কোনো সংশয় নেই তারপরেও সেরা তিনি তাকে রাখতে হবে তারপরেও সেরা তিনি ফুটবলের প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে কারণ এই বছরটা ছিল বাংলাদেশের ফুটবল জাগরণের বছর ফুটবলে অনেক আশা দেখানোর বছর অনেক বেশি অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর বছর বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের ম্যাচে আমরা জিততে পারিনি ভারতে গিয়ে কিন্তু ভারতের মাটিতে ভারতের সঙ্গে উননব্বইতম মিনিটে যে গোলকে আমরা ম্যাচ ড্র করেছি প্রতিপক্ষের বাহাত্তর হাজার দর্শকের সামনে বিরাট ব্যাপার ঘরের মাটিতে আমরা কাতারের মতো দলের কাছে হেরেছি মাত্র দুই গোলে বিরাট ব্যাপার আমরা ভুটানকে চার দিনের ব্যবধানে পরপর দুই ম্যাচে আমরা হারিয়েছি অথচ এই ভুটানের কাছে হেরে একসময় আমরা ফুটবল থেকে নির্বাসনে চলে গিয়েছিলাম তো সব মিলিয়ে কিন্তু এই বছর বাংলাদেশের ফুটবলটা যে উপরের দিকে উঠছে এবং এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন জামাল ভুইয়া মাঠের ফুটবলে কোচ জেমিডের নির্দেশনা তার মতো ভালো করে ইমপ্লিমেন্ট আর কেউ করতে পারেননি ডেনমার্ক থেকে এসে তিনি বাংলাদেশে এসে ফুটবল খেলা শুরু করেছেন বেশ কয়েক বছর হলো এবং নিজের প্রতিভার পুরোপুরি স্ফুরণ তিনি এই বছর যত ভালোভাবে ঘটাতে পেরেছেন এর আগে ঠিক এমনটা পারেননি বদলে যাওয়া বাংলাদেশ ফুটবল বদলে যাওয়া জাতীয় ফুটবল দলের নায়ক হিসাবে মহানায়ক হিসাবে জামাল ভুইয়াকে তাই রাখতে হচ্ছে বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদের তালিকার তিন নম্বরে নট আউট নোমানের বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদের তালিকার তিন নম্বরে একজন ফুটবলার দুই নম্বরে কে ক্রিকেটারের জন্য এক নম্বর আসনটি না হয় বরাদ্দ লাগলাম কিন্তু তাহলে দুই নম্বরে কে এস এ গেমসে এবার বাংলাদেশ অংশ নিয়েছে উনিশটি স্বর্ণপদক জিতেছে দক্ষিণ এশিয়ার যেটা অলিম্পিক নামে পরিচিত সেখানে বাংলাদেশ কোনো দিন এত সাফল্য পায়নি এক আর্চারির ইভেন্টে এই দশটি স্বর্ণপদকের দশটি জিতেছে বাংলাদেশ সেই আর্চারির প্রতিনিধি হিসাবে রোমান সানাকে আমি রাখছি বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদের তালিকায় দুই নম্বরে এবং সেটা কিন্তু শুধুমাত্র এস এ গেমসের এই সাফল্যের কারণে নয় রোমান সানা হচ্ছে গিয়ে আমাদের গলফার সিদ্দিকুর রহমানের পরে দ্বিতীয় অ্যাথলেট যিনি অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন সরাসরি অলিম্পিকে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন তার পারফরমেন্স দিয়ে তিনি হচ্ছে গিয়ে আটচারিতে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিংয়ে দশ নম্বরের ভিতরে ঢুকে গিয়েছেন তার পারফরমেন্স দিয়ে এবং তার পারফরমেন্সের কারণেই আমরা প্রথমবারের মতো অলিম্পিকে কোনো একটা পদক জয়ের স্বপ্ন পর্যন্ত এটা দেখতে পারছি এই যে ছোটোবেলায় একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ওই বাঁশের তীর ধনুক দিয়ে প্র্যাকটিস করতে করতে এই আর্চারির প্রেমে পড়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে এই পর্যায়ে উঠে আসা দেশ সেরা আর্চার হওয়া অলিম্পিকে সরাসরি খেলার যোগ্যতা অর্জন করা এস এ গেমসে স্বর্ণ পদক জেতা এবং আগামী বছরের অলিম্পিকে পদক জয়ের আশা করাটা আমাদের সবাইকে যে আশা দেখাচ্ছে সেই রোমান সানা তাকে বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদের তালিকায় দুই নম্বরে না রেখে আসলে কোনো উপায় আর নেই তাহলে নট আউট নোমানের বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদকে এক নম্বরে কে সাকিব আল হাসান ছাড়া আর কে তিনি ক্রিকেটারদের বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছেন সেজন্য এক নম্বরে না তিনি ম্যাচ পাতানো সংশ্লিষ্টতায় বা জুয়ারির সঙ্গে তার যে কথোপকথন সেটা যথাযথ কর্তৃপক্ষকে না জানানোর কারণে এক বছরের জন্য নিষিদ্ধ হয়েছেন সে কারণেও তিনি বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদ না তিনি এবছর একটিমাত্র টেস্ট খেলেছেন তাতে পঞ্চান্ন রান করেছেন পাঁচ উইকেট পেয়েছেন তাতে তার সমালোচনা মানে তার কীর্তির চেয়ে সমালোচনাই বেশি কারণ আফগানিস্তানের বিপক্ষে শেষ দিন ওইভাবে র্যাশ শট খেলে আউট হয়েছেন এ কারণে নিশ্চয়ই তিনি বর্ষসেরা ক্রিয়াবিদ নন টি টোয়েন্টি ম্যাচে চারটি টি টোয়েন্টি ম্যাচ খেলে তিনি যে চার উইকেট পেয়েছেন এবং ছিয়ানব্বই রান করেছেন অবশ্যই সেই কারণেও বর্ষসেরা না বর্ষসেরা তিনি তার ওয়ান ডে পারফরমেন্সের কারণে বর্ষসেরা তিনি তার আরও যদি আমি নির্দিষ্ট করে বলি বিশ্বকাপ পারফরমেন্সের কারণে এবং কি অবিশ্বাস্য এক বিশ্বকাপ তার কেটেছে এবছর সব মিলিয়ে ওয়ান ডেতে এগারোটা ওয়ান ডে খেলে তিনি চারশো ছেচল্লিশ রান করেছেন প্লাস তিনি হচ্ছে কি আরও তেরোটা উইকেট নিয়েছেন কিন্তু যদি আমি বিশ্বকাপটাকে আলাদা করে নিই বিশ্বকাপের আট ম্যাচ খেলে তিনি মোট রান করেছেন ছয়শো ছয় মোট উইকেট পেয়েছেন এগারোটি 
যেটা তার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হওয়ার দৌড়ে পর্যন্ত তাকে প্রবলভাবে রেখেছিল এবং আমি বিশ্বাস করি নট আউট তোমার বিশ্বাস করে ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের পুরস্কারটা তারই আসলে প্রাপ্য ছিল এখন তার দল বাংলাদেশ সেমিফাইনাল পর্যন্তও যেতে পারেনি যে কারণে তাকে আসলে এই বিবেচনায় নেওয়া হয়নি কিন্তু পারফরমেন্সের বিচারে সেরা পারফরমার বিশ্বকাপে তিনিই ছিলেন এবং তিনি সেটা ছিলেন বিশ্বকাপের যে আটটা ম্যাচে তার যে ব্যাটিং পারফরমেন্স আই এম শিওর তার ক্যারিয়ারে তার জীবনে বিকেএসপি জীবনেও তিনি কোনো দিন এত ধারাবাহিক ব্যাটে ছিলেন না মাগুরায় যে পাড়ার ফুটবল পাড়ার পাড়ার ক্রিকেট খেলতেন সেখানেও তিনি এরকম ধারাবাহিক ছিলেন না বিশ্বকাপের আটটা ম্যাচে তার ব্যাটিং ইনিংস রানগুলো দেখুন পঁচাত্তর চৌষট্টি একশো একুশ অপরাজিত একশো চল্লিশ চব্বিশ একার একচল্লিশ একান্ন ছেষট্টি এবং চৌষট্টি এবং পাশাপাশি তিনি বোলিংয়েও কিন্তু এগারো উইকেট পেয়েছেন যার মধ্যে আফগানিস্তানের বিপক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ম্যাচে তিনি পাঁচ উইকেটও কিন্তু তিনি পেয়েছেন তো সব কিছু মিলিয়ে যে পারফরমেন্স তিনি দেখিয়েছেন সেটা বাংলাদেশের একজন ক্রিকেটারের পক্ষে অবিশ্বাস্য তো বটেই ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ডে যে কোনো স্ট্যান্ডার্ডেই অবিশ্বাস্য উনিশশো পঁচাত্তর সাল থেকে বিশ্বকাপ ক্রিকেট হচ্ছে কোনো বিশ্বকাপে কোনো একজন ক্রিকেটার এই রকম অলরাউন্ড পারফরমেন্স দেখাতে পারেননি তিনি ইমরান খান হলেও পারেননি কপিল দেবও পারেননি স্যার রিচার্ড হেডলিও পারেননি মানে যত আপনি অলরাউন্ডারের কথা বলবেন ইয়ান বোথামের কথা যদি আমি বলি পারেননি জ্যাক ক্যালিস পারেননি কেউই পারেননি সেটা সাকিব করে দেখিয়েছেন এবং দুই সালে তার অন্যান্য জায়গাতে যথাযথ তার মানে অনেক ঘটনা সমালোচনা অনেক কিছু থাকা সত্ত্বেও বিশ্বকাপের এই রকম আলোকিত পারফরমেন্সের কারণে দু হাজার উনিশ সালে নট আউট নমানের দৃষ্টিতে বর্ষসেরা ক্রীড়াবিদের নাম সাকিব আল হাসান আজ এ পর্যন্তই কিন্তু আজই তো শেষ নয় তথ্য আমার শক্তি তর্ক আমার সাহস সেই তথ্যের শক্তিতে নতুন কোনো সাহসী তর্ক নিয়ে খুব শীঘ্রই এবার হাজির হব আপনাদের সামনে এই নট আউট নমান চ্যানেলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন এবং সবার আগে সব আপডেট পাওয়ার জন্য বেল বাটনটি চেপে রাখুন খেলা ভালোবাসুন নট আউট নমানের সঙ্গেই থাকুন